இன்று இங்கே திரு கணேசலிங்கம் அவர்கள் தமிழ்நாட்டிலே இருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் விளத்தவர் ஐனம் இப்போது அவர் தங்கியிருக்கின்றது இடம் தமிழ்நாடு ஆகும் அவர் ஒரு பொறியியலாளர் இருபது வருடங்களாக அவர் இளத்திலே பொறியியலாக கடமையாற்றி பின் வெறும் பல நாடுகளிலே கடமையாற்றிய பின் தமிழ்நாட்டிலே தங்கியிருக்கின்றார் தமிழ்நாட்டிலே தங்கியிருக்கின்ற காலங்களிலே அவர் சமய சம்பந்தமான அறிவுரைகளை அதை பற்றி நன்கு படித்து அதற்கு மேலாக பல பட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார் கலாநிதி பட்டம் அவருக்கு கிடைத்திருக்கின்றது சித்தாந்த ரத்னம் என்ற பட்டம் அவருக்கு கிடைத்திருக்கின்றது அவர் பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் முக்கியமாக சிவபிரமானார் சைவத்தை அறியுங்கள் வள்ளுவம் வழங்கும் தமிழர் தத்துவம் சிவபுராணம் விளக்க சிவபுராணம் விளக்கவுரை போன்ற பல நூல்களை எழுதியிருக்கின்றார் அவர் இன்று பேச எடுத்துக்கொண்ட பொருள் ஆறுமுகம் ஆன பொருள் என்று என்பதை பற்றி அவர் இன்று பேச இருக்கின்றார் சமயம் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை குறிப்பிடாது பொதுவாக மனித சமுதாயத்தின் முன்னேற்றத்தை குறிப்பதற்காகவே சமயம் உருவாக்கப்பட்டது மனிதர்கள் பிறவி மானிட பிறவி மிகவும் அரித அரிதான பிறவி ஆறறிவு உடைய மனிதர்களை மனிதர்களாக நாங்கள் பிறந்தது ஒரு அரிதான அரிதான காரியமாகும் ஐந்து அறிவுடைய வரலை மிருகங்கள் என்று கூறுவார்கள் மனிதர்களிலும் ஐந்து அறிவுடையவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை மார்கள் என்று தொல்காப்பியம் கூறுகின்றது ஆகவே இந்த ஆறு அறிவுடைய படைத்த மன்னர்கள் தங்களுடைய ஆற ஆறாவது அறிவினை பாவித்து உலகத்திலே ஒரு எல்லோரையும் படைத்து காத்து அழித்து அருளிய ஒரு சக்தி இருக்கின்றது மேலான சக்தி அதுதான் கடவுள் என்று கண்டுபிடித்தார்கள் அதன் காரணமாக கடவுளை அவர்கள் அறிந்து போற்றுவதற்கு போட்டி வழிபடக்கூடியதாக இருந்தது ஒவ்வொரு நாட்டினவரும் ஒவ்வொரு பேரிலே அந்த சக்தியை வழிபட்டு வந்தார்கள் தமிழர்கள் முக்கியமாக முருகனை வழிபட்டு வந்தார்கள் முருகனை அவர்கள் தமிழ் மொழிக்கு உகந்த கடவுள் என்றும் அழகான கடவுள் என்றும் முருகு என்பது அழகு என்றும் அந்த முருகு என்ற சொல்லிலிருந்து உருவானதுதான் முருகன் என்றும் தமிழர்கள் முருகக் கடவுளை முக்கியமாக வழங்கினார்கள் இப்பொழுது அவர்கள் அந்த பொருள் பற்றி பேசுவார்கள் இந்த சிட்னி முருகன் திருக்கோயிலில் நடைபெறும் இந்த மேடைக்கு தலைமை வகித்த திரு சுந்தரேசன் அவர்களே இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற சைவ சான்றோர்களே இங்கே ஆஸ்திரேலியா நாட்டுக்கு பிற மேல நாடுகளுக்கு சென்றது போல் பல மக்கள் ஈழத்திலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லோருமே நான் பார்த்த நாடுகளிலும் இங்கேயும் பொதுவாக வாழ்க்கையில் பலவற்றை தாய்நாட்டில் இழந்தாலும் தமது கலாச்சாரத்தை சமயத்தை அவர்கள் இழக்கவில்லை என்பதை அவர்கள் அங்கே நடத்துகின்ற கோயில் வழிபாட்டில் வேறு பல காரியங்கள் என்று நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது சைவ தமிழ் மக்கள் எங்கு சென்றாலும் நல்ல வண்ணம் வாழ்வார்கள் என்பதை எடுத்து கூறுவதாக உள்ளது என்று நான் கருதுகின்றேன் இந்த கோயிலை நிர்வகித்து சிறப்பாக நடத்தி நடத்தி பணி செய்கின்ற இந்த கோயில் நிர்வாகிகளுக்கு முதற் கண்ணான் நன்றியும் வாழ்த்தும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இந்த நேரத்தில் என்னை அழைத்து இங்கே ஆறுமுகம் ஆன பொருள் என்ற தலைப்பில் பேசும்படி பணித்துள்ளார்கள் ஆறுமுகம் என்பது முருகனுடைய பெயர் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அருணகிரிநாதர் திருப்புகளிலே ஏர்மையில் ஏறி விளை ஆறுமுகம் ஒன்றை என்று தொடங்குகின்ற அந்த பாடலில் ஈட்டடியாக ஆறுமுகமான பொருள் நீ அருளல் வேண்டும் ஆதி அருணாசலம் அமைந்த பெருமாளே என்று முடிக்கின்றார் முருகனுக்கு ஆறுமுகம் என்ற ஒரு பெயர் உண்டு சண்முகன் என்ற ஒரு பெயரும் உண்டு சண்முகன் என்றாலும் ஆறுமுகன் 
அருணகிரிநாதன் தன்னுடைய இன்னொரு நூலாகிய கந்திர அனுபூதியிலே முதல் பாடலிலே சமுகன் என்ற பெயரை குறிக்கின்றார் நெஞ்ச கனகல் நெடுந்துருக தஞ்சத்தருள் சண்முகனுக்கு இயற்கையே செஞ்சோர் கவிமாலை என்று அங்கே பாடுகின்றார் ஆறுமுகமான அந்த முருகனுக்கு பிடித்தமான மொழி தமிழ் மொழி தமிழ் பாடல் அவருக்கு பிடிக்கும் என்ற கருத்து அங்கே வருகின்றது முருகனை தமிழ் கடவுள் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு வழக்கமும் இருக்கின்றது தமிழ் நிலத்திலே தோன்றிய ஒரு கடவுள் முருகன் பின்னால் வடக்கே அது போன்ற ஒரு கொள்கை உருவாகி அதாவது முருக கடவுள் இறைவன் பற்றிய கொள்கை ஒன்று உருவாகி சுப்பிரமணியர்க்கு என்ற ஒரு கடவுள் அங்கே வணங்கப்பட்டது அது ரெண்டும் இணைந்து சுப்பிரமணியர் முருகன் இல்லாமல் இணைந்து இன்று இன்றைய நிலையிலே முருகன் சுப்பிரமணியர் இல்லாமல் ஒன்றுன்ற ஒரு நிலைக்கு நாம் வந்துள்ளோம் எப்படி ஆயினும் தமிழகத்தை எடுத்தால் திருமுருகாற்று படை போன்ற சங்க நூல்களிலே முருகன் பற்றிய வழிபாடு வருகின்றது அதுக்கு முன்னால் இருந்த வழிபாடு போன்ற பழைய தங்க தமிழ் இலக்கியங்களிலேயும் முருகன் பற்றி வருகின்றது அங்கெல்லாம் ஆறு முகம் பற்றி கூறப்படுகின்றது ஒவ்வொரு முகமும் அதை ஆழ்ந்து பார்த்தால் உண்மையில் அதை நாம் பார்க்கின்ற முகங்களில் ஒவ்வொரு நிலை என்று கூறலாம் ஆறு முகம் என்று சொல்லுகின்ற போது அவருடைய ஆறு நிலைகள் ஒவ்வொரு நிலையிலும் அவர் என்ன செய்கிறான் என்று பழம் தமிழ் நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அருணகிரிநாதர் சொல்லுகின்றார் ஒரு முகம் அதாவது ஒரு நிலையிலே அவன் மயிலேறி விளையாடுகின்றான் இன்னொரு நிலையிலே அவன் ஈசனோடு ஞான மொழி பேசுகின்றான் பிரணவ மந்திரத்தை அவருக்கு போதித்தார் என்று சொல்லுவார்கள் இன்னொரு நிலையிலே அடியார்களுடைய வினைகளை தீர்க்கின்றான் இன்னொரு நிலையிலே கிரௌஞ்ச மலையை தனது வேலினால் எரித்தார் என்று கூறுவார்கள் இப்படியெல்லாம் ஒவ்வொரு கருத்து கூறப்படுகின்றன அருணகிரிநாதர் அதற்கு இந்த பாடல் மூலம் அதை விளக்குகின்றார் ஏறு மயில் முருகனுடைய வாகனம் என்று சொல்கின்ற வழக்கம் இருந்தாலும் பழைய தமிழ் நூல்களிலே ஜானையம்மாவுடைய வாகனமாகவே சொல்லப்படுகின்றன முக்கியமாக பரிபாடலிலே அது கூறப்படுகின்றது அங்கே அதை இந்த ஜானையை பிணி முகம் என்று கூறுவார்கள் அங்கே முருகனுடைய செயல்கள் ஆறு முகங்களும் அருணகிரிநாதர் கூறியபடி அப்படியே இல்லை ஒரு சிறு மாற்றத்துடன் கூறப்படி இருக்கின்றன எப்படி ஆயினும் இறைவனுக்கு முருகனுக்கு ஆறு முகம் கூறுவது தமிழகத்து மரபாக நீண்ட நாட்களாக பல கால காலங்காலமாக இருந்து வருவதை நாம் வரலாற்றிலே காணலாம் ஏறும் மயில் ஏறி விளை ஆடு முகம் என்று அன்று அவர் தொடங்குகின்றார் அவருடைய முதலாவது முகம் அல்லது அவருடைய முதல் நிலை பேஸ் என்று சொல்லுவாங்க பிஎஸ்ஏசி அது வந்து மயில் ஏறி விளையாடுவது சாதாரணமாக பார்க்கின்ற பொழுது மயில் அவனுடைய வாகனம்தான் அருளாளர்களுக்கு முருகன் அடியார்களுக்கு பார்க்கின்ற பொருளெல்லாம் முருகனாகவே தோன்றும் நக்கீரருக்கு கடலிலே காலையிலே சூரியன் உதிக்கின்ற பொழுது நீல நிற கடலிலே சூரியன் அந்த செம்மை சிவந்த வடிவிலே அங்கு எழுகின்ற பொழுது சேவனாகிய முருகன் மயிலே வருவது போல் காட்சி அளிக்கின்றது அதை தனது திருமுருக அடிப்படையிலே அவர் கூறுகின்றார் அங்கனம் முருகனை இயற்கையோடு இயற்கையிலே கண்டு வழிபட்டவர்கள் நக்கீரர் போல் பலர் இருந்திருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் வேறு விதமாக சொன்னால் இயற்கையே முருகி என்ற ஒரு சிந்தனை அன்று தோன்றி இருக்கின்றது இயற்கை அழகிலே முருகனை கண்டிருக்கிறார்கள் முருகனின் முருகு என்றால் அழகு இளமை எல்லாவற்றிற்கும் வரும் தத்துவம் என்று வருகின்ற பொழுது இறைவனுடைய வாகனங்கள் என்பவை பக்குவம் அடைந்த ஆன்மாக்கள் என்று கூறுவார்கள் அதாவது கடவுள் நிலை அடைந்த அல்லது இறைநிலை அடைந்த சிவமான் தன்மை அடைந்த ஆன்மாவை வாகனம் என்று கூறுவார்கள் அதுதான் வாகனம் சிம்பாலிக் ஆஃப் தோல்ட் சோல்ஸ் ஏறு மயில் என்று கூறுகின்ற பொழுது அந்த மயில் வந்து பக்குவம் அடைந்த ஆன்மா என்று தத்துவ ரீதியாக நாம் கருதலாம் அப்படி கருதுகின்ற பொழுது அந்த இந்த ஆன்மா 
மயிலாக இறைவனை அதை ஏற்றிக்கொண்டிருப்பது போல் இறைவனை எம்மிலே ஏற்றி அல்லது இறைவனை எம்முள் வைத்திருக்கிறோம் என்ற ஒரு எண்ணம் அங்கே நாம் காணலாம் ஒரு எண்ணத்தை நாம் அங்கே காணலாம் உண்மையில் ஆன்மாக்களுடன் கடவுள் இருக்கின்றது ஒன்றாக இருக்கின்றான் என்ற சிந்தனை என்ற கருத்து சைவத்திலும் வருகின்றது பிற இந்திய மதங்களிலும் வருகின்றது பிற இந்திய மதங்களிலே பொதுவாக வேதாந்தத்தில் நாமும் இறைவனும் ஒன்று என்ற கருத்தும் அங்கே வருகின்றது பிரம்மம் எல்லாம் பிரம்மம் என்று சொல்வார்கள் அதில் இருந்துதான் நாம் பிரிந்து வந்து விட்டோம் என்ற கருத்து அங்கே வருகின்றது அதே சைவ சித்தாந்தம் இதை சிறிது இதை முற்று முழுதாக அதை ஏற்பதில்லை காரணம் இறைவனிலிருந்து நாம் பிரிந்து வந்து விட்டோம் என்றால் எமக்கு அந்த இறைவனுடைய குணங்கள் இருக்க வேண்டும் அது இல்லை இன்னொன்று இறைவனிடமிருந்து எப்படி பிரிந்து வந்து விட்டோம் என்றால் அது மாயை என்ற ஒரு பொருள் எம்மை பிரித்து விட்டது என்று அங்கே சொல்லுவார்கள் அப்படியானால் அந்த மாயை வந்து வேதாந்தத்தில் கூறப்படுகின்ற மாயை சைவ சித்தாந்தத்தில் கூறப்படுகின்ற மாயை இல்லை இரண்டும் வேறு வேறானது அப்படியானால் அந்த மாயைக்கு இறைவனை விட ஆற்றல் கூட என்ற எண்ணம் அங்கே உண்டாகின்றது அது அப்படி இருக்குமா என்று கேட்டால் அதற்கு விளக்கம் இல்லை சரி பிரிந்து வந்து விட்டோம் பின்பு சில ஆன்மீக பயிற்சிகளால் இறைவனிடம் பின்பும் சேர்க்கின்றோம் என்று கூறினால் திரும்பவும் பிரிய மாட்டோம் என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம் என்று கேட்டால் அதற்கும் பதில் இல்லை அது அனில் வசனீயம் என்று ஒரு சொல்லி சொல்வார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் வசனங்களால் இவற்றை விளக்க முடியாது என்றால் இந்த பிறகு அதாவது பாரமாத்திய நிலை இந்த உலகியல் நிலையிலே சில விஷயங்களை எம்மால் விளங்க முடியாது அதுக்கு உயர்ந்த நிலைக்கு போக வேண்டும் அங்கே போனால் விளங்கும் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் சைவ சித்தாந்தத்துக்கு ஏற்றவை அல்ல சைவ சித்தாந்தம் என்ன சொல்லுவது என்றால் இறைவன் ஒருவன் இருக்கின்றான் அவன் சிவனாகவே இருக்கின்றான் சிவன் என்று நான் சொல்கின்ற பொழுது கோயிலே நாம் பார்க்கின்ற வடிவத்தை நான் கூறவில்லை அதை தயவு செய்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு மேலான உருவங்களை கடந்த அறுவத்தையும் கடந்த ஒரு நிலை சிவபரம் பொருள் என்று சொல்வார்கள் சிவம் என்னும் செம் மாணிக்கவாசல் அதை பொருள் சொல்லுகின்ற பொழுது செம்பொருள் துணிவே என்று சொல்லுவார் அந்த நிலையில் உள்ள ஒரு பரம் பொருள் உயிர்களுக்கு மேல் கொண்ட கருணையால் இறங்கி ஒவ்வொரு உருவ நிலை எடுக்கின்றது என்பது சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய கருத்து சைவ கொள்கை அப்படி வருகின்ற பொழுது அது முருகனாக சிவனாக உண்மையாக விநாயகராக எல்லாம் வருகின்றது அப்படி வருகின்ற பரம்பொருள் எம்மை காக்கின்றது அது மாத்திரமல்ல உயிர்களுடன் அனாதி காலம் தொட்டு சைவ கொள்கையின்படிக்கு இறைவன் எப்படி நித்தியமானதோ அப்படி நித்தியமான ஒரு பொருள் இந்த உயிர் அதோட்டு அத்தோட உயிர்கள் பல என்னுடைய உயிர் வேறு இன்னொருவருடைய உயிர் வேறு இரண்டும் ஒன்றல்ல என்பது சைவ கொள்கை பல உயிர்கள் இருக்கின்றன அந்த உயிர்களோடு உடனாக என்றும் இருப்பவன் இறைவன் அனாதி காலத்தில் அதாவது ஆதி காலம் கடந்த காலத்தில் ஆணவம் என்ற ஒரு பொருளுடன் அது சேர்ந்து இருக்கின்றது அந்த உயிர் அங்கே அதை தாய்மான சுவாமி சொல்வார்கள் கார்ட்ட கார் காரட்டு அறைக்குள் அதாவது கறி கர கும் இருட்டிலே ஒரு குருட்டு குழந்தை கிடப்பது போல் இந்த உயிர் இருக்கின்றது எந்தவித அறிவும் செயலும் செய்ய முடியாத ஒரு நிலையிலே அறிய முடியாத நிலையிலே அது இருக்கின்றது கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றது பாசம் பாசம் என்ற ஒரு சொல்லு சைவத்திலே வருகின்றது பதி பசு பாசம் என்று சொல்வார்கள் பசு என்றால் உயிரை பசு என்று சொல்வார்கள் அது நாம் பார்க்கின்ற அந்த பசு மாடு அல்ல பசுத்துவம் என்றால் கட்டுப்பட்ட தன்மை கட்டுப்பட்ட பொருள் பசு கட்டுவது பாசம் பாசம் என்று தலை இதெல்லாம் கயிறு எல்லாம் ஒரே பொருட்கள் அப்படி இருக்கின்ற உயிர் கட்டுப்பட்டுள்ள உயிரை சிறிது சிறிதாக அந்த கட்டிலே இருந்து மீட்டு அதற்கு அறிவு கொடுத்து இறையா சிவமாம் தன்மை அல்லது இறைநிலைக்கு எடுத்து செல்வதற்கு இறைவன் அருள் புரிகின்றான் அது எப்படி என்றால் அதுக்காக ஒரு புறவியை கொடுத்து அந்த பிறவியை நாம் செய் சில செயல்களை செய்து அந்த செயல்கள் மூலம் அனுபவம் பெற்று அனுபவம் மூலமாக அறிவு பெற்று வளர்கின்றோம் திரும்பவும் அந்த செய்த வினைக்கேற்ப அடுத்த பிறவியில் இன்னொரு வினை செய்து அதிலிருந்து அறிவு பெற்று 
இறுதியாக அறிவே பயமாக முழு பெற்று வளர்கின்ற பொழுது அறியாமைக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆணவத்தின் பிடி நீங்கி இறைநிலை அடைகின்றோம் என்பது சுருக்கமாக நான் கூறக்கூடிய சித்தாந்த விளக்கம் ஆகவே இந்த உயிருடன் இறைவன் என்றும் இருக்கின்றான் மயில் போல் முருகனுக்கு வாகனமாக மயில் எப்படி இருக்கின்றதோ அப்படி சிவனுக்கு வாகனமாக இறைவனுக்கு வாகனமாக இந்த உயிர் இருக்க வேண்டும் இந்த உயிரிலே வாகனம் நான் உம்முடன் இறைவன் என்றும் இருக்க வேண்டும் நீங்க முருகனுடைய படத்தை அல்லது மூத்ததை பார்த்தால் அந்த மயிலினுடைய காலடியிலே ஒரு பாம்பு இருக்கும் அந்த பாம்பு வந்து ஆணவத்தை குறிப்பது இது சிம்பாலிக் ஆஃப் ஆணவம் இட்ஸ் இஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் ஈகோ மாமத அகங்காரம் எல்லாவற்றுக்கும் அது அடிப்படையாக இருக்கிறது ஆணவம் காரணம் ஆணவம் அல்லது கர்மம் மாய என்று சொல்வார்கள் அந்த உலகத்துக்கு நான் போகவில்லை அவை என்றும் அழியாதவை அவையும் இறைவனை போல் ஆணவம் கர்மம் மாய பாசப்பொருட்கள் என்பார்கள் அது நித்தியமானது அழிவு அழிவற்றவை உயிர் அழிவற்றது இறைவன் அழிவற்றது பதி பசு பாசம் இனப்புகர் மூ இனப்பகர் மூன்று பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி என்று திருமந்திரத்திலே ஒரு பாடல் வருகின்றது இறைவன் எப்படி அனாதியாக நித்தியமானதாக இருக்கின்றதோ அதுபோல் உயிர்களும் அனாதியானவை நித்தியமானவை பாசப்பொருள்களாகிய ஆணவம் கண்மம் மாயை போன்றவையும் அனாதியானவை நித்தியமானவை என்பது சைவ கொள்கை ஆகவே அது அழிவதில்லை ஆனால் உயர்ந்த நிலைக்கு நாம் செல்கின்ற பொழுது இறையாம் தன்மை நமக்கு வருகின்ற பொழுது முத்தி அடைந்த பொழுது இந்த ஆணவ பிடிப்பு நீங்கி நாம் விடுதலை பெற்று விடுகின்றோம் ஆனால் ஆணவம் அழிவதில்லை அதை உணர்த்துவதாக வயலினுடைய காலிலே பாம்பு இருப்பதை நீங்கள் பார்த்த அந்த பாம்பு தசினைக்கு சிம்பாலிக்கப்பட்ட ஆணவம் அந்த ஏழு மயிலில் உயிரிலே அவன் இருந்து உயிரோடு இருந்து ஒன்றாய் வேறாய் உடனே அவன் இருக்கிறான் என்று சொல்வார்கள் உயிரோடு ஒன்றாகவே அவன் இருக்கின்றான் நாம் செய்வதற்கெல்லாம் இறைவனும் துணை போகின்றான் நாம் பேசுவதற்கு அவனும் பேசுகிறான் நான் காண்கின்ற பொழுது அவன் மகனுடன் சேர்ந்து காண்கின்றான் இதனால் தான் திருவசப்பா என்ற பாடலிலே காணுமா காணே சொல்லுமா சொல்லே விளம்புமா விளம் விளம்பு என்றெல்லாம் அந்த அடிகள் முடியும் இறைவன் எம்முடன் இருந்து நாம் செய்கின்றதுக்கெல்லாம் துணை புரிகின்றான் ஒரு மாணவனுக்கு அவன் வளர்ச்சி அடைவதற்கு ஆசிரியர் எப்படி துணை புரிகிறாரோ அல்லது ஒரு பெற்றோர் தன்னுடைய பிள்ளைகள் வளர்வதற்கு எப்படி துணை புரிகிறார்களோ அதுபோல் இறைவன் நமக்கு துணை புரிந்து இறுதியிலே நல்ல நிலையை காட்டுகின்றான் பொதுவாக வாழ்க்கையில் நேர்கின்ற இதயம் கடவுளுடைய லீலை என்பார்கள் லீலை என்றால் விளையாட்டு என்று பொருள் நாம் அடைகின்ற துன்பம் அல்லது ஏதாவது ஒரு இன்னல் வந்தால் துன்பம் வந்தால் அது அவனுடைய லீலை என்றால் கடவுளுக்கு நான் துன்பம் அடைய வேண்டிய வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகின்றார் என்று கேள்வி வரும் அங்கே லீலை அல்லது விளையாட்டு என்பதற்கு புறசாமிகள் கூடுகின்ற அர்த்தம் வேறு சைவத்திலே விளையாட்டு என்பது ஒரு குழந்தை விளையாடுகின்ற பொழுது அது எத்தகைய கஷ்டமும் இல்லாமல் இயல்பாகவே சில செயல்களை செய்கிறது விளையாடுகிறது அதுபோல் இறைவனுக்கு அது ஒரு இலகுவான ஒன்று எமக்கு நேருகின்ற இன்ப துன்பங்கள் எல்லாம் இறைவன் செய்பவை அல்ல அவனுடைய சந்நிதியிலே சூரியனுடைய ஒளியிலே தாமரை எப்படி மலர்கின்றதோ உலகம் எப்படி இயங்குகின்றதோ அதுபோல் இறைவனுடைய அருள் சக்தியில் சில செயல்கள் நடைபெறுகின்றன நமக்கு சில இன்ப துன்ப அனுபவங்கள் வருகின்றன அதற்கெல்லாம் காரணம் இறைவன் அல்ல அது அவன் செய்கின்ற விளையாட்டல்ல எமது இன்ப துன்பத்தை பார்த்து அது உண்டாக்க அவன் விளையாடுவது இல்லை என்பதையும் நாம் இங்கே கூற வேண்டும் ஆகவே முருகன் முருகன் சிவன் எல்லாம் நாம் முன்னே செல்வோம் ஒரே தெய்வம்தான் அருளும் வகையால் வேறு வேறு வடிவங்களாக அருளாளர்கள் கண்டிருக்கிறார்கள் ஏறுமையில் ஏறி விளை ஆடுமுகம் ஒன்றே என்று சொன்னால் முருகனுடைய ஒரு நிலையிலே அல்லது பரம்பொருளுடைய ஒரு நிலை இந்த உயிர்களுடன் ஒன்றாக இருந்து சில விளையாட்டுகள் சில வேலைகள் செய்வது அவன் செய்கிற வேலைகள் ஐந்தொழில் என்று சொல்லுவார்கள் முத்தொழில் என்று சொல்லுவார்கள் படித்தல் காத்தல் அழித்தல் முத்தொழில் அதையே விரித்து படித்தல் காத்தல் அழித்தல் அருளல் மறைத்தல் என்று கூறுவார்கள் நடராஜ விக்கிரகம் இந்த ஐந்து தொழில்களையும் உணர்த்துகின்ற இது 
ஆனந்த குமார் சாமி உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையில் தோன்றிய சிறந்த அறிஞர் நடராஜ தத்துவத்தையும் வடிவத்தையும் உலகுக்கு முதன் முதல் எடுத்து சொன்ன பெருமை அவருக்கு உண்டு அவர் அந்த விளக்குன்ற பொழுது டான்சிங் சிவா என்ற நூலில் அது அழகாக விளக்குன்றார் அங்கே சைவ சித்தாந்தத்தின் உண்மை விளக்கம் என்ற நூலில் உள்ள பாட்டை எடுத்துத்தான் அது விளக்குகின்றார் இவற்றையெல்லாம் நான் ஏன் சொல்லுகின்றேன் என்றால் நாம் கோயில்களுக்கு போகின்றோம் கும்பிடுகின்றோம் வீட்டை வருகின்றோம் அர்ச்சனை செய்கின்றோம் எத்தனையோ எல்லாம் செய்கின்றோம் ஏன் செய்கின்றோம் ஏன் கும்பிட வேண்டும் அது என்னென்று எவருமே எண்ணி பார்ப்பதில்லை எதை செய்தாலும் சிறிது விளக்கம் இருந்தால்தான் நாம் பயனடையலாம் நேற்று ஒரு பேசும்பொழுது என்னோட பேசினர் கண்ணப்ப நாயனர் இதெல்லாம் படித்தா அப்படி வந்தார் மற்ற இது மூலர் அப்படி படித்தா வந்தா இப்படி எல்லாம் கேள்வி வருகிறது அப்படி அல்ல இந்திய தத்துவங்கள் என்று வருகின்ற பொழுது சைவம் மாத்திரம் அல்ல முன்னால் செய்த பயன் நாம் என்ன வினை செய்கின்றோமோ என்ன செய்கின்றோமோ அதுக்கு ஒரு பலன் உண்டு முற்பரப்பு செய்த பலனாக அவர் கண்ணப்பு நாயனாராக வந்தார் அவர் காட்டிய அன்பு போல் ஒரு அன்பு நாம் காட்ட முடியாது அந்த நிலையில் எல்லோரும் போக முடியாது ஆகவே நாம் முன்னேற வேண்டுமானால் ஆன்மீக ரீதியாக நாம் முன்னேற வேண்டுமானால் சில விளக்கம் எமக்கு வேண்டும் ஏனென்றால் எல்லோருமே கண்ணப்பு நாயனார் போல் இருப்பதில்லை ஆகவே சைவ சித்தாந்தம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அது வந்து ஏதோ புரியாது அல்ல நான் யார் எனக்கு மேல் ஒரு பரம்பொருள் இருக்கின்றதா என்பதெல்லாம் விளக்கி இவற்றுக்கு மேலாக எனக்கும் அதுக்கும் என்ன உறவு இறைவனுக்கும் உயிருக்கும் என்ன உறவு அது எப்படி அடையலாம் அறி அடையலாம் என்பதை விளக்குவதாகத்தான் அந்த தத்துவம் அமைந்திருக்கின்றது என்பதை கூறி அருணகிரிநாதர் இந்த அடியிலே ஏழுமையில் ஏறிவிடை ஆடுமுகம் ஒன்றே என்று கூறுகின்ற பொழுது அது சாதாரணமாக முருகனை வாகனமாக கொண்டு அவர் விளையாடுகின்றார் என்பதில் கருத்து அந்த வாகனமாக நாம் அமைய வேண்டும் இறைவன் எம்மை சில செயல்களை செய்து அஞ்சொழில் பொருந்து எம்மை ஈடேற்றுகிறார் என்ற கருத்து அங்கே அவர் உள்ளார்ந்த கருத்தாக அமைத்துள்ளார் என்பதையும் நான் கூற வேண்டும் அடுத்த வரையிலே ஈசனுடன் ஞான மொழி பேசும் முகம் ஒன்றே சைவத்திலே சைவத்தில் மாத்திரமே எந்த சமயத்திலும் புராண கதைகள் இருக்கும் கிரியைகள் ரிச்சுவல்ஸ் இருக்கும் தத்துவம் இருக்கும் புராண கதை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் சிவனுக்கு முருகன் ஞான மொழி பேசுகின்றார் ஞான உபதேசம் செய்கின்றான் பிரணவ மந்திரத்தை சொல்கிறான் என்று சொல்லுவார்கள் ஈசன் என்பவன் ஈசன் என்று இங்கே சொல்லப்படுகின்றது அந்த உயர்ந்த பரம்பொருள் அதற்கு முருகன் போய் ஞானம் கூறுகின்றான் என்றால் அவன் பரம்பொருளின் மேலானவனாக இருக்க வேண்டும் இங்கே என்ன இது கூறுகிறது என்றால் எண்ணத்தை நாம் உணர வேண்டும் என்றால் புராண கதைய மூலம் கூட நாம் பார்க்கலாம் ஞானம் என்றால் ரெண்டு வித ஞானம் ஒன்று உலக ஞானம் மற்றது மெய்ஞானம் என்று கூறுவார்கள் அவர ஞானம் பர ஞானம் என்று அதை சொல்லுவார்கள் அந்த மெய்ஞானத்தை அடைவதற்கு நாம் சில தகுதிகளை நாம் பெற வேண்டும் அந்த பக்குவ நிலை நமக்கு வர வேண்டும் சிவமாம் தன்மை வர வேண்டும் வேறு விதமாக சொன்னார் சிவன் இங்கே சொல்லப்பட்ட சிவன் பரம்பொருள் அல்ல மேலே எல்லாத்தையும் கடந்த அறுவத்தை கடந்த பொருள் அல்ல அதுக்கு கீழே எம்மை எம்முடன் உறவாடு வந்த அந்த அருட்கருணை தான் இங்கே சிவனாக கூறுகிறார் அந்த நிலையிலே நாம் சென்ற பொழுது சிவமாம் தன்மை பெற்ற பொழுது சில ஞானங்கள் எமக்கு இந்த அறிவு நமக்கு நம்மால் உணர முடியும் அது இறைவனே எமக்கு உணர்த்துவான் ஈசன் உடன் ஞான மொழி அவன் பேசுகிறார் என்றால் அந்த நிலை ஈசனுடைய நிலைக்கு நாம் போகின்ற பொழுது இறைவனுடைய ஞானம் மெய்ஞானம் நமக்கு தானாகவே வரும் இறை கிறிஸ்டியானிட்டியிலே கூட நாம் மேலே ஒரு அளவுக்கு போகின்ற பொழுது இறையர்கள் கீழே இறங்கி வரும் என்று சொல்லுவார்கள் அது போன்ற நிலையே எல்லா மதங்களிலும் பார்க்கலாம் நம்மை நாமே தயாராக்க வேண்டும் நாம் அந்த நிலைக்கு போகின்ற பொழுதுதான் ஒரு நிலைக்கு போகின்ற பொழுதுதான் இறையருளும் இறங்கி வரும் ஒரு டாக்டராகவோ இன்ஜினியராகவோ படிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த தகுதி அந்த குவாலிஃபைடு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண வேண்டும் அந்த நிலைக்கு போக வேண்டும் 
அது எதுவும் இல்லாமல் இருந்து கொண்டு அப்படி போகலாம் என்று எண்ணினால் அது முடியாத காரியம் ஆகவே மெஞ்ஞானமோ அல்லது இறை அனுபவம் பெறுவதற்கோ நாம் நம்மை தயாராக்க வேண்டும் பொதுவாக சொல்லுவார்கள் முருகன் பிரணவ மந்திரத்தை சிவனுக்கு உபதேசித்தார் என்று இந்த ஈசனுடன் ஞான மொழி பேசுவது என்பதன் கருத்து அது என்று சொல்கிறார்கள் பிரணவ மந்திரம் என்பது ஓம் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஓம் என்ற மந்திரம் மூல மந்திரம் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையான மந்திரம் என்று கூறுவார்கள் மந்திரம் என்றாலே எம்மை காப்பது என்பது பொருள் மந்திர மந்திரம் நினைப்பவர் அல்லது உச்சரிப்பவரை காப்பது ஒரு சொல் திரும்ப திரும்ப சொல்கின்ற பொழுது ஆற்றல் உள்ள ஒரு சொல் அது எம்மை காக்கின்ற ஒன்றாக அது அமைந்து விடுகின்றது மந் திருநறு கூட அப்படிப்பட்ட ஒன்று மந்திரமாவது நேரு என்றால் அந்த திருநறு என்னை காக்கின்ற ஒன்று என்பது அங்கே உணர்த்தப்படுகின்றது பிரணவ மந்திரம் ஓம் என்பது மூல மந்திரம் என்று சொல்லுவார்கள் ஓம் என்பதில் ஆ ஓ எம் என்ற மூன்று சொற்கள் அங்கே சேர்ந்திருக்கின்றன ஆனா ஊன விமன்னா அதுதான் ஓம் என்று வந்தது என்று சொல்லுவார்கள் ஆ என்றால் இறைவனை குறிக்கும் ஊ என்பது உயிரை குறிக்கும் எம் அல்லது மகரம் என்பது மலத்தை நம்மை சூழ்ந்து நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற மலம் அழுக்கு என்று சொல்லுவார்கள் மலம் என்றால் அழுக்கு இம்பியூரிட்டி ஆனவன் கண்ணம் ஆயினால் அதை குறிக்கும் ஆகவே இந்த மந்திரம் ஒரு பக்கம் இறைவன் மற்ற பக்கம் மலம் இடையில உயிரிழக்கின்றது இதை சொல்லுவதால் நமக்கு பல பலன் கிடைக்கும் நமக்கு காவலாக அமையும் அது ஒரு மூல மந்திரம் என்று சொல்லுவார்கள் இதனுடைய விரிவாக இருப்பது பஞ்சாட்சர மந்திரம் திருவைந்தெடுத்து என்று கூறுவார்கள் நமச்சிவாய சிவய நம எல்லாம் பஞ்சாட்சர மந்திரங்கள் அங்கே சிவய நம என்பது எடுத்தால் சி என்பதே சிவனையும் வா என்பது அவனுடைய அருளையும் ஜா என்பது உயிரையும் நா என்பது இன்னொரு திரோதான சக்தி மறப்பு சக்தி என்று சொல்லுவார்கள் மா என்பது மலம் என்று கூறுவார்கள் ஆகவே இந்த ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரத்தின் விரிவுதான் பஞ்சாட்சரம் அல்லது திருவந்தழுத்து என்று அருளாளர்கள் கருதி அதை அப்படியே செய்து கொண்டு வந்தார்கள் நமச்சிவாய என்பது சிறிது வேறுபாடு இதை தூல மந்திரம் என்று சொல்லுவார்கள் அது இது சிவய நம்ப என்பது சூப்ப மந்திரம் இது சட்டில் ஃபார்ம் ஆஃப் த தூல மந்திரம் மந்திரங்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது அதை அப்படியே சொல்லாமல் சரவணபாவா என்பது ஒரு மந்திரம் அது முருகனுடைய மந்திரம் நமசிவை என்பது சிவனுடைய மந்திரம் இப்படி ஒவ்வொரு தெய்வத்துக்கும் ஒவ்வொரு மந்திரங்கள் உண்டு ஓம் என்ற சொல்லே முன்னர் கூட்டி அந்த மந்திரத்தை சொல்லுகின்ற பொழுது ஓம் நமச்சிவாய ஓம் சரவணபாவா என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த மந்திரங்களுடைய ஆற்றல் கூழும் என்ற கருத்து அருளாளர்கள் நமக்கு அறிவுறுத்தியது ஆகவே தான் உங்களுடைய வழிபாட்டிலே ஓம் நமச்சிவாய ஓம் விக்ராய் ஓம் சரணபாவா என்றெல்லாம் வரும் என்ற ஓம் என்ற மந்திரம் அது வித்து மூளை வீய மந்திரம் என்று சொல்லுவார்கள் வீயம் என்றால் முத்து அல்லது வித்துவாக இருக்கின்றது இதை சொல்லி அதை சொல்வதால் இது ஆற்றல் அந்த மந்திரத்தின் ஆற்றல் கூடும் என்பது அனுபவத்தில் அவர்கள் கண்ட முடிவு இதுக்கெல்லாம் விளக்கம் கூற முடியாது அனுபவத்தில் அருளாளர்கள் கண்ட முடிவுகள் இதை ஆனால் சிவய நம என்ற மந்திரம் மிக உயர்வான மந்திரம் என்று சொல்வார்கள் ராஜ மந்திரம் என்று அது நூல்களிலே கூறப்பட்டிருக்கின்றன ஓம் என்ற மந்திரத்தின் விரிவுதான் அது சொல்லுகின்ற பொழுது ஓம் நமச்சிவாய என்று சொல்லலாம் ஓம் சரவணபாவ என்று சொல்லலாம் ஆனால் ஓம் சிவய நம என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அதனால் பலன் அதிக பலன் விளைவதில்லை அது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பது ஞானிகள் கூறுவர் என்றால் இரண்டுமே ஒன்றுதான் இதை சொல்ல இதை ஓம் சேர்த்து சிவய நம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சில சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லுவார்கள் அதை புரியாமல் இன்று பாடல்களிலே ஓம் நம சிவய சிவய நம ஓம் ஓம் சிவய என்றெல்லாம் பாடல்கள் எல்லாம் வருது அதெல்லாம் சில தவறானவை என்பதை கூறுவதற்காக நான் இங்கே கூறுகின்றேன் ஈசனுடன் ஞான மொழி பேசுமுகம் என்றே ஒன்று என்று சொல்லுகின்ற அருணகிரிநாதர் சிவனோடு சிவனுக்கு முருகன் பிரணவ மந்திரத்தை உபதேசித்ததை கூறி அந்த சிவமாம் நிலையை நாம் அடைய வேண்டும் அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு போந்த பொழுது நமக்கு மெஞ்ஞானம் கிட்டும் என்பதையும் இங்கே அறிவுறுத்துகின்ற புராண கதைகள் பொதுவாக சில உள்ளார்ந்த 
உண்மைகளை உணர்த்துவதற்காக வந்தவை அவை இல்லாமே உண்மை அல்ல முப்புறங்களை எடுத்த எடுத்தான் சிவன் என்ற ஒரு கதை தெரியும் மூன்று புறங்கள் மூன்று கோட்டைகளை அவன் எரித்தான் அல்லது அழித்தான் என்ற கதை வருகின்றது முப்புறம் எரித்தவன் சிவன் இதெல்லாம் புராண கதை இது ஒவ்வொன்றையும் கதை இருக்கின்றன இந்த கதைகள் எல்லாம் சில உண்மைகளை உணர்த்துவதற்காக வந்தவை உண்மையில் நடந்தவை என்று அதை சொல்ல முடியாது ஒரு குழந்தைக்கு நாம் ஏதாவது உண்மையை உணர்த்த வேண்டும் என்றால் கதை மூலம்தான் உணர்த்த வேண்டும் அது கதையே உண்மை அல்ல அதே போன்றுதான் இந்த புராண கதைகளும் முப்புறம் அளித்தான் என்று சொன்னால் அதற்கு திருமந்திரன் அல்ல விளக்கம் கொடுக்கின்றது அப்படி செஞ்சடை ஆதி புராதனன் முப்புறம் செட்டனன் என்பர்கள் மூடர்கள் மூடர்கள் தான் இப்படி சொல்வார்கள் மூன்று புறத்தையும் அழித்து விட்டார் என்று முப்புறமாவது மும்மல காரியம் முப்புறம் என்பது ஆணவம் கண்மம் மாயை ஆகிய மூன்று மலங்களின் செயற்பாடுகள் அதுதான் அதனுடைய உண்மை அதுவே கதை அந்த கதையே உண்மை என்று சொல்வது மூடர்கள் தான் சொல்வார்கள் என்று திருமந்திரம் கூறுகின்றது ஆர்வனாவில் சொல்லுவார் புராண கதைகளையே சொல்லி அதுவே உண்மை என்று நம்ப வைப்பவர்கள் அதில் உள்ளார்ந்த கருத்தை சொல்லாமல் இருப்பவர்கள் நரகத்திற்கு போவார்கள் என்று சொல்லுவார் நாம் இன்று கோயில்களில் பார்க்கின்ற பொதுவாக பேசுகிறவர்களை பார்த்தால் ஒரு பக்கம் கதையை சொல்லி கைதட்ட வைப்பார்கள் இன்னொரு பக்கம் அவரை மழுவிப்பதற்காக ஏதோ சொல்வார்கள் உண்மை எது என்பதை அவர்கள் அறிவதும் இல்லை சொல்வதும் இல்லை ஈசனோடு ஞான மொழி அவன் பேசினான் என்றால் முருகன் அதனுடைய கருத்து முருகன் நேரே சொன்னது என்பதில் இல்லை இந்த ஈசத்துவ நிலை அடைந்தவர்களுக்கே ஞானம் வரும் இறைவனை தருவான் என்பது அங்கே காணக்கூடிய ஒன்று அடியவர்களுடைய வினைகளை தீர்ப்பவன் முருகன் என்ற கருத்தும் அங்கே வருகின்றது அந்த பாடலிலே கூறும் அடி ஆற்றல் வினை தீர்த்த முகம் ஒன்றே என்று அங்கே கூறப்படுகின்றது அந்த வினை பொதுவாக நாம் என்ன செய்தாலும் அதுக்கு ஒரு பலன் உண்டு முற்பகை செய்யும் பிற்பகல் விளையும் என்று பழமொழியே உண்டு நாம் செய்த வினைக்கு வினை என்றால் செயல் கர்மா எல்லாம் ஒரு பொருள் சொல் கர்மம் வினை செயல் எல்லாம் ஒரே பொருள் சொற்கள் நாம் செய்கின்ற வினைக்கேற்ப அல்லது செயலுக்கு ஏற்ப ஒரு பலன் உண்டு அந்த பலனை நாமே தான் அனுபவித்து தீர்க்க வேண்டும் தீதும் நன்றும் பிறந்தர வாரா என்பது சங்க தமிழன் கண்ட ஒரு அனுபவ வசனம் நாம் அடைகின்ற தீமைக்கு நன்மைக்கு நாமே தான் காரணம் அது வினை கொள்கை வினையின் அடிப்படையில் அதை விளக்கலாம் இந்திய சமயங்கள் என்று வருகின்ற பொழுது சில சமயங்கள் கடவுளை நம்புவதில்லை பௌத்தம் சமணம் எல்லாம் கடவுளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதும் இல்லை நம்புவதும் இல்லை ஆனால் வினை கொள்கை அதாவது நான் நேற்று செய்தது இன்று நான் அனுபவிக்க வேண்டும் நான் செய்தது நானே தான் அனுபவிக்க வேண்டும் அந்த கொள்கை அவை நம்புகின்றன அந்த வினை கொள்கையின் படிக்கு கடவுள் இருக்கிறானோ இல்லையோ அது வேறை நீ என்ன செய்கிறாயோ அதை நீ அனுபவித்து தீர்க்க வேண்டும் என்பது வினை கொள்கை வினை கொள்கையின் அடிப்படையான விளக்கம் ஆகவே நாம் போய் கோயிலே அர்ச்சனை செய்து நமக்கு பிணி துன்பம் வந்தோடனே அர்ச்சனை செய்கின்றோம் பணம் கொடுக்கின்றோம் இது நடக்கும் அது நடக்கும் எத்தனை நமக்கிற வழிபாடுகள் செய்கின்றோம் அதனால் எல்லாம் இதை நடக்க நடக்க கூ நமக்கு வருகின்ற துன்பங்கள் போகுமா என்றால் ஓரளவு போகலாம் சைக்கோலஜிக்கல் சேஞ்ச் அவற்றை ஏற்கின்ற துணிவு அல்லது மன பக்குவம் அவருக்கு ஏற்படுமே ஒழிய அவை முட்டாக அழிவதில்லை உதாரணத்துக்கு ரமண மகர்ஷி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஒரு பெரிய ஞானி சில ஆண்டுகளுக்கு முன் மறைந்தவர் ரமண மகர்ஷியினுடைய முன்னால் போய் யாரை இருந்தால் அவர் தியானத்தில் இருப்பார் அவருக்கு முன்னால் இருந்தாலேயே இருப்பவருடைய துன்பங்கள் எல்லாம் நீங்கிவிடும் பிணி நீங்கிவிடும் அத்தகைய ஒரு பெருமை மிக்க மகான் ரமண மகர்ஷி அந்த ரமண மகர்ஷியை கடைசியில் புற்றுநோயால் தான் இறந்தார் காரணம் அந்த புற்றுநோயை அவரால் அகற்ற முடியவில்லை காரணம் அவருடைய வினை பலன் முன்னால் முன்புறவிகளை செய்த பலன் அப்பொழுது கேன்சராக புற்றுநோயாக வந்து அவரை மரணத்துக்கு தள்ளியது நாம் செய்கின்ற செயல்கள் ஆகவே நல்லெனவாக இருக்க வேண்டும் 
அது இறைவழியில் இருக்க வேண்டும் என்று இதனால் என்னுடைய சமயங்கள் சொல்லுகின்றன நமக்கிற வழிபாட்டை பற்றி ஒரு கருத்தை நான் இங்கே சொல்லத்தான் வேண்டும் பழைய கோயில்களிலே நவக்கிரகங்களை நீங்க தென்னிந்தியாவில போய் பழைய கோயில்களை பார்த்தால் அங்கே நவக்கிரகங்களை நீங்கள் பார்க்க முடியாது காரணம் நவக்கிரகங்கள் எமக்கு துன்பத்தையோ இன்பத்தையோ உண்டாக்குவதில்லை சோதனத்தின்படி கூட கிரகங்களால் எமக்கு எதுவும் ஏற்படுவது இல்லை ஆனா எமக்கு ஏற்படுவதை கிரகங்கள் காட்டுகின்றன சோதனத்தின்படியும் உண்மை சமயத்தின்படியும் உண்மை ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்றால் சோதனர்கள் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் இந்த கிரகத்தை உணர்த்தி இப்ப வியாழ சுகம் இல்லை வியாழனை கும்பிட்டால் இது நடக்கும் பழைய சோதனர்களை நீங்கள் கேட்டால் அவர் சொல்வார் வியாழ சுகம் இல்லை நீ போய் தட்சிணாமூர்த்தியை கும்பிடு என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் இன்றெல்லாம் அப்படி இல்லை காலம் மாறிவிட்டது ஏதோ படித்து சோதனர் சோதனருக்கு சில பணம் சேர்க்க வேண்டும் அது சில வழிமுறைகள் சொல்லுகிறார் அது சரியா புள்ளியா என்பது எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் அந்த இதிலே போகின்றோம் பொதுவாக ஒரு ஒரு கதை உங்களுக்கு தெரியும் நலமகாராஜனுடைய கதை நலமகாராஜனுக்கு சனி பிடித்தது பிடித்து பல இன்னல்கள் குடும்பத்தை விட்டு பல கஷ்டப்பட்டு அல்லற்பட்டு இருக்கின்ற பொழுது ஒரு முனிவரை சந்தித்தார் அந்த முனிவர் சொன்னார் நீங்கள் போய் திருநள்ளாறிலே சிவனை வணங்கினால் இந்த சனி விளக்கம் என்று சொன்னார் திருநள்ளாறில் உள்ள சிவன் கோயிலுக்கு அவர் சென்று அங்குள்ள குளத்திலே குடித்து விபோதி அணிந்து பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை சொல்லிக்கொண்டு கோயிலில் போகின்றார் போகின்ற பொழுது சனி பயந்து வெளியிலே அந்த வாசலே நிற்கின்றது அவர் அங்கே போய் சிவனை கும்பிட்டு வந்து சனி தோஷம் இல்லாமல் சனி விலகி அவர் போகின்றார் சனி நின்ற அந்த இடத்திலே சனிக்கு ஒரு உருவம் அமைத்து அங்கே வணங்குகிறார்கள் இன்று போகின்ற பலர்களும் கும்பிட போகின்றவர்கள் எனக்கு ஏழரை சனி இருக்கிறது அட்டமத்து சனி இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டு அங்கே போய் அந்த சனியனை வணங்குகிறார்கள் நலன் சிவனை வணங்கி சனி விளையினது இவர்கள் அங்கே போய் சிவனை வணங்காமல் சனியை வணங்குகிறார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன சனி பிடிக்க வேண்டும் என்று வணங்குகிறார்களா விலக வேண்டும் என்று வணங்குகிறார்களா என்பதை நீங்களே முடிவு செய்யலாம் திரும்பவும் இந்த வினை கொள்கைக்கு வருகின்ற பொழுது கந்தபுராண கதையிலே சிங்கமோவாசுரன் என்று ஒரு சுர அசுரன் வருகின்றான் சூரன் வருகின்றான் இப்படி பல பல பாத்திரங்கள் அங்கே வருகின்றன கண்மம் எமக்கு வினை என்பது கண்மம் அந்த கண்மத்தை உருவகிப்பதாக சிங்க முகாசுடன் அங்கே கந்த புராணத்தில் கூறப்படுகின்றது முருகனுடைய வேலாயுதத்தினால் அந்த சிங்க முகாசுடன் அழிக்கப்படுகின்றான் அதாவது நம்முடைய கண்மம் அங்கே அழிக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் அங்கே காணலாம் முதல் வரியிலே இந்த உயிரை பற்றி சொல்லிய ஏறுமையில் என்று உயிரை பற்றி சொல்லி அருணகிருநாதர் அடுத்த லைனிலே ஞான மொழி பேசுவது என்று ஞானத்தை பற்றி சொல்லிய அருணகிருநாதர் அதற்கு அடுத்தபடியிலே வினையை பற்றி சொல்லுகின்றார் வினை அகழ்வதற்கு ஞானம் வேண்டும் அதை உணர்த்துவதாக கந்த புராணத்திலே வருகின்ற சிங்க மகுவாசுரனை முருகன் அளித்த அந்த காட்சி அங்கே வருகின்றது இப்படி பாடிக்கொண்டு போகின்ற அருணகிருநாதர் குன்று அடுத்த வரியிலே குன்றுருவ வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்றே என்று பாடுகின்றார் குன்று என்பது கிரௌச்ச மலை என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது மலையை அவன் அழித்தான் என்று அது வருகின்றது எதுவும் செய்ய முடியாத ஒரு நிலையிலே இருந்த இந்த ஆன்மா அதாவது பழைய நிலை தேவல புறவிகள் எடுக்க முன்பு இருந்த நிலை அது தேவல நிலை என்று சொல்லுவார்கள் அதே ஆன்மா அதே இடத்திலே இறைவனும் இருக்கின்றான் இறை சக்தியை குமரி என்று அங்கே கூறுகிற திருமூலர் இருட்டரை மூலை இருந்த குமரி அதிலே இந்த இறை சக்தி இருக்கிறாள் அங்கே ஒரு குருட்டு கிழவனாகி இந்த ஆன்மா இருக்கின்றது இருட்டலை இருட்டரை மூலையில் இருந்த குமரி குருட்டு கிழவனை கூடல் குறித்து அந்த குருட்டு கிழவனாகி இந்த ஆன்மா குரவிகள் எதுவும் எடுக்க முன்பு பரிதாபமான நிலையில இருந்த அந்த ஆன்மாவை கூடல் குறித்து அதை தன்னுடன் சேர்க்க விளைந்து நினைந்து அந்த கருணையினால் 
குருட்டனை நீக்கி அதுக்கு உள்ள அந்த மல பந்தங்களால் ஆன குருட்டை நீக்கி குணம்பலை காட்டி நல்ல வழிகளை காட்டி மறட்டி அவனை தன் வழியிலே திருப்பி மனம் புரிந்தாலே என்று ஒரு பாடல் வருகின்றது இறைவன் நாம் என்னதான் செய்தாலும் சைவத்தின் படிக்கு என்ன பாவம் செய்த என்ன புண்ணியம் செய்த என்ன அனுபவம் பெற்று அனுபவித்து இறுதியில் நாம் முத்தி அடைவோம் என்பது சைவத்தின் கருத்து சில சமயங்கள் அப்படி அல்ல either we go to eternal heaven or eternal hell this is the story this is the philosophy of christianity christian christian tatvathin padike nam nalladhu seidhal nirandara swargam alladhu seidhal nirandara naragam eternal heaven or eternal hell ange meechikku valiye illa adha indrulla christava janigal silatta tatva janigal adha tavar endra pathu pol eludikkondu varugirargal saiva siddhantathin padike ellorkume irudhil mutti undu முத்தி என்று சொல்லுகின்ற பொழுது கூட அங்கே வேதாந்தம் போன்றவைகள் இந்த பாச பந்தத்திலிருந்து நீங்கினால் அதுவே முத்தி வீடு விடுதலை என்று கூறும் சித்தாந்தம் கூறுவது சைவம் கூறுவது அதுவே முடிந்த முடிவு அல்ல பாச பந்தங்களிலிருந்து நீங்குவது மட்டும் போதாது நீங்கி என்ன செய்யலாம் எதுவும் செய்யாத ஒரு நிலை ஆகும் அதுக்கு மேலாக சிவானந்த நிலை சிவ ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கும் நிலை அது பேறு என்று சொல்லி தமிழிலே வீடு பேறு என்று கூறுவார்கள் முத்தியும் முத்திக்கு அப்பாற்பட்ட இன்ப அனுபவம் சேர்ந்த ஒன்றுதான் சைவத்தின் படிக்கு முடிந்த முடிவாக உயிர்களுக்கு அமைகின்றது வீடு பேறு என்று சொல்லி அங்கே அதை குறிப்பதாக அமைகின்றது இந்த முருகன் வள்ளியை மணந்தான் இதனை கந்தரன் பூதிலேயும் சொல்லிவிட்டார் அருணகிரிநாதர் செம்மான் மகளை திருடும் திருடன் பெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான் சும்மாகிரு சொல்லற என்றலுமே அம்மா பிரிதம் அறிந்துள்ளனே என்று ஒரு பாடல் வருகின்றது செம் மான் மகள் மான் பெற்ற மகள் என்றும் ஒரு கருத்து அது வருகிறது மான் என்ற பிரகிருதி மாயை அதிலிருந்து வந்தவள் என்ற கருத்து அங்கு வருகின்றது வள்ளி மான் பெற்றவள் வள்ளி கொடியிலே சிக்கி கிடந்தவள் என்பதனால் வள்ளி என்பது அவருடைய பெயர் என்றெல்லாம் கூறுவார்கள் அங்கே சிக்கி கிடந்தது அவளை சிக்க வைத்தது வள்ளி கொடி என்பது அவளை சுற்றி ஆன்மாவை சுற்றிய பாசம் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் செம்மான் மகளை திருடம் திருடன் அந்த வள்ளியை திருடியவன் திருடன் ஆகிய முருகன் பெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான் அந்த முருகனுக்கு பிறப்பும் இல்லை இறப்பும் இல்லை இன்றைய காலையில் யாரோ விவாதித்தார்கள் முருகன் பிறந்தது விசாக நட்சத்திரமா பூச நட்சத்திரமா என்று இந்த பாடல் சொல்லுகிறது பெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான் அவனுக்கு பிறப்பம் இல்லை இறப்பம் இல்லை சைவ கொள்கையின் படிக்கு இறைவன் பிறப்பதில்லை இறப்பதில்லை ஒரு நட்சத்திரத்தை சொன்னால் அது உபச்சாரமாக சொல்வதை ஒரு கதைக்காக சொல்வதை ஒடிய அது உண்மை அல்ல பிறவா ஜாக்கே பெரியோன் என்று சிவனை சிலப்பதிகாரத்திலே சொல்லப்படுகிறது சிவப்பதிகாரம் ஒரு சமண நூல் அங்கே பிறவா ஜாக்கே பெரியோன் என்று கூறப்படுகிறது இறைவனுக்கு பிறப்பம் இல்லை இறப்பம் இல்லை என்பதை இங்கே அருணகிரிநாத சொல்லுகின்ற பெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான் என்று சூறு கூறுகின்றார் அப்படியெல்லாம் வர்ணித்த அருணகிரிநாதர் இறுதியிலே ஆறுமுகமான பொருள் நீ அருளில் வேண்டும் என்று முடிக்கின்றார் அவன் நீ ஆறுமுகமான ஒரு பொருள் இன்னொன்று சொல்லுவார்கள் சிவனே முருகனாக வந்த என்று ஆர்வ பொருளாக அவன் வந்த கதை பலருக்கும் தெரியும் சிவனுடைய நெற்றி கண்ணிலேருந்து ஆறு பொறிகள் வெளிப்பட்டு சரவண பொய்கையிலே அவை போய் அங்கே உமாதேவியர் அணைக்கு அது ஒன்றாகி ஆறு முகங்களுடனும் ஒரு உடலுடனும் ஆறு முக கடவுளாக வந்தது என்பது புராண கதை சிவனுக்கு பொதுவாக ஐந்து முகங்கள் சொல்லுவார்கள் தற்பொருடம் வாமதேவம் சத்யோசாதம் அகோரம் ஈசானம் என்று ஐந்து முகங்கள் ஐமுக சிவன் என்று கூறுவார்கள் இதை விட இன்னொரு முகத்தை சொல்வது மூன்று அதோ முகம் என்று அதற்கு பெயர் அது வரலாற்றிலே ரெண்டு வர தன் ரெண்டு முறை தோன்றியதாக கூறுவார்கள் ஒரு முறை திருப்பாக்கடலில் நனிச்சு அதை கலந்த பொழுது திரிபுரம் எடுத்த பொழுது என்று இப்படியெல்லாம் சொல்லுவார்கள் இந்த ஆறு முகங்களும் தான் முருகனாக ஆர்வ கடவுளாக வந்தது என்பது ஒரு ஐதீகம் ஒரு பாடல் கந்த புராணத்திலேயே வருகிறது 
ஐந்து முகர் தந்த குமரேச என்று வரு ஐந்து முகர் தந்த குமரேச என்று என்று வருவது ஐந்து முகர் கடவுள் ஐமுக சிவன் தந்தவன் குமரேச கடவுள் அவன் ஆறுமுகன் என்று வருவது ஆறுமுக கடவுள் ஐமுக சிவன் என்று இவர் சொல்லுவார்கள் ஆகவே இந்த ஆறுமுகமான பொருள் கந்த நம ஐந்து முக தந்த முக கேச நம என்று வருகின்றது கந்த நம கந்த கடவுளே நம என்ற போற்றி ஐந்து முக தந்த முருகேச ஐந்து முக சிவன் தந்த முருகேசன் என்று வருகின்றது சிவன் வேறு முருகன் வேறு அல்ல இதே போல் சிவன் வேறு உமை வேறு அல்ல சிவன் வேறு விநாயகர் வேறு அல்ல இவைகள் எல்லாம் சிவனுடைய கூறுகள் ஒரு ஒருவன் வீட்டிலே தந்தையாக இருப்பான் வெளியிலே ஒரு வேலை செய்கின்ற பொழுது பொறியாளராக டாக்டராக வேறு தொல்லை இருப்பார் பேசுகிற பொழுது நிர்வாகியாக ஒரு பெயர் இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு மனிதன் தான் அதுபோல் தான் நம்முடைய தெய்வங்கள் ஆனால் இன்ன தெய்வத்தை இன்ன மூர்த்தங்களை நீங்கள் வணங்கினால் நல்லது கிடைக்கும் என்ற பல அருளாளர்கள் அதை வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறார்கள் சிவமூர்த்தங்கள் என்று சில மூர்த்தங்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் அதே போல் விநாயகர் இவை எல்லாம் வணங்கக்கூடிய தெய்வங்கள் வழிபடக்கூடிய தெய்வங்கள் வழிபாடு என்பது ஒன்று வணக்கம் என்பது இன்னொன்று இன்னொன்று பெரியோரை வணங்க வேண்டும் மரியாதை செலுத்த வேண்டும் வழிபடுவதில் வழிபடுதல் என்பது அந்த வழியிலே நாம் செல்வது இறைவன் காட்டிய வழியை செல்வது அதுதான் வழிபாடு சில திருமுருவங்களை வழிபடுவது நல்லது சைவத்தை பொறுத்தவரையில் சிவனையும் முருகன் விநாயகன் போன்ற இந்த தெய்வங்களையும் சிவமூத்தங்களையும் வழிபடல் வேண்டும் எல்லாவற்றையும் வழிபடுவது விரும்பத்தக்கது அல்ல திருநாவுக்கரச நாயனாரோ புற நாயனாரோ யார் எடுத்தாலும் அவர்கள் எல்லாவற்றிலும் இறைவனை கண்டிருக்கிறார்கள் சிவனை கண்டிருக்கிறார்கள் வானாகி விண்ணாகி மலையாகி என்றெல்லாம் பாடியிருக்கிறார்கள் கண்ட கண்ட பொருள்கள் எல்லாம் இறைவனை கண்டு சிவனை கண்டு வணங்கி இருக்கிறார்கள் தாயமான சுவாமிகள் சொல்லுவார்கள் உனக்கு பூசை செய்வதற்கு நான் மலர் கொய்ய போனால் அந்த மலர் கொய்ய மனம் வருவதில்லை என்றால் நீ அதில் இருக்கிறாய் என்று அவர் பாடுவார் அப்படியெல்லாம் எல்லா பொருளும் இறைவனை கண்ட நம்முடைய அருளாளர்கள் அவற்றை எல்லாம் வணங்கியது இல்லை சிவனை கண்டு அதை வணங்கினார்களே ஒழிய அவற்றையே வணங்கவில்லை இதனால் தான் நாமக்கரசர் இவை எல்லா பொருளும் சிவனை பாடிய பொழுதும் சென்று நாம் சிறு தெய்வம் சேர்வோம் எல்லோம் என்று அங்கே வலியுறுத்த சிறு தெய்வங்கள் என்று சில தெய்வங்கள் சொல்லுவார்கள் அவற்றையெல்லாம் நாம் வணங்குவதே நம்முடைய காலத்தை வீணாக்குவது வணங்குவது தவறா சரியா பிள்ளையா என்பதில் கேள்வி நம்முடைய காலத்தை நாம் வீணாக்குறோம் என்பதுதான் அவர்கள் நமக்கு காட்டுகின்ற ஒன்று அவற்றை வணங்குவதை விட சைவ சமய அருளாளர்கள் ஞானியர் காட்டிய மூத்தங்களை தெய்வங்களை வணங்குவது மேலானது மற்றவை பயனற்றவை என்ற கருத்து அங்கே வருகின்றது அந்த சிறு தெய்வங்களை பற்றி நான் இங்கே விழித்து கூற விரும்பவில்லை இறுதியாக முருகனை தமிழ் கடவுள் என்று கூறுவார்கள் இங்கே தலைவர் கூட ஆரம்பத்திலே தமிழகத்து தெய்வமாக அதை கூறினார் தமிழ் அது உண்மைதான் தமிழகத்தில் தோன்றிய தெய்வம் முருகன் தமிழுக்கு என்பது பாடல்களிலே கூட தமிழக ஞான சம்பந்தனுடைய பாடல்களே சம்பந்தன தமிழ் சம்பந்தன தமிழ் திருநெறிய தமிழ் பாடல்களையே தன் தந்த தமிழ் என்று கூறுகிறார் திருமூலர் பாடுவர் என்ன நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யும் ஆவை என்று இதை பார்த்தோம் என்னவோ பேசுகிறவர்கள் பலர் என்ன நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யும் ஆவை என்று சொல்லிக்கொண்டு தொடங்குவார்கள் ஏதோ தமிழ் செய்வதற்கு தாங்கள் தான் வந்ததாக அவர்கள் மாறுதற்றுவார் தமிழுக்கு என்பது ஒரு அனுபவம் தமிழ் மொழி என்பது ஒன்று ஞான சம்பந்தம் கூறுகிற தன்னுடைய தமிழ் என்று சொல்லக்கூட தன்னுடைய தமிழ் பதிகம் தமிழ திருமூல சொல்லுகின்ற என்ன நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யும் ஆறை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அங்கே அவர் தமிழ் பாடல் பாடுவதற்கு தன்னை இறைவன் படுத்தான் என்று அவர் கூறவில்லை அவர் பல விஷயங்களை சொல்லியிருக்கார் வேதத்தை சொல்லியிருக்கார் ஆகமத்தை சொல்லியிருக்கார் தத்துவங்கள் சொல்லியிருக்கார் திருமந்திரத்தில் எல்லாமே இருக்கின்றனர் இவ்வளவு சொன்ன அவர் ஒரு தமிழ் கவிதை யாராலும் விரும் முயற்சி செய்தால் எவரும் கவிதை பாடலாம் அவர் ஒரு கவிதை பாடுவதற்காக தமிழ் கவிதை பாடுவதற்காக தன்னை இறைவன் படைத்தான் என்று அவர் சொல்லியிருப்பாராக என்று நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அங்கே எல்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்ற அனுபவம் தமிழ் அனுபவம் ஒரு அனுபவம் அதை யோக நெறியிலே அல்லது சித்தாந்தத்தில் கூட 
அந்த அனுபவத்தை தகராகாசம் என்று சொல்லுவார்கள் தகராகாசம் என்பது யோக நிறையில் நிற்பவர்களுக்கு தெரியும் கீழுக்கு மூலாதாரம் மணிபூரகம் என்று நாமிஸ்தானத்தை கீழே அந்த பிராண சக்தியை எழுப்பி மேலே கொண்டு போய் இறையாரோடு நிற்கின்ற ஒரு நிலை ஆறு இடத்தை அங்கே காட்டுவார்கள் மூலாதாரம் மணிபூரகம் ஆக்னை என்றெல்லாம் போகும் அதில் ஏழாவது நிலை நம்ம உச்சிக்கு மேலே இருக்கின்ற ஒரு இடம் தகராகாசம் என்று சொல்லுவார்கள் தானே ஏழாவது எழுத்து அது அந்த நிலைக்கு தகராகாசம் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த நிலைக்கு அந்த அனுபவ நிலைக்கு நான் உயர்கிறேன் செல்கிறேன் செல்லுவேன் எழுதுவேன் அதுக்காக நீ என்னை படைத்தாய் அது இறைநிலை என்று அங்கே உணர்த்துவதற்காக அந்த பாடலை சொல்கிறார்கள் என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறே என்னுடைய இறை அனுபவத்தை நன்றாக நான் அனுபவிக்க செய்வதற்காக அனுபவிப்பதற்காக செல்கிறேன் என்று இன்னொன்று 